，每日更新最新短剧。向我姐休等了，东西都没问题了。您这边请，这边请。这监狱都多久没来过女人了？我求你了，我求你了，你给我，你给我，我做什么都愿意。来，来，来，姐，你给我，我把命都给你。师傅，徒儿准备好。号令数万龙殿殿众，成为万人之上之人。叶不凡，听令！这张黑卡是我金库的钥匙，万亿资产和天神集团归你继承。叶不凡，听令！即日起，你接替我成为百草一殿的殿主，携此令牌，容我亲临。三位师傅，这东西太珍贵了，我让你拿，就拿着。徒儿，不可能了。老婆，好久不见。老婆，你是来救我出狱的吧？走，我们回家吧。看看吧，把字签了啊。什么呀？这是？让你签就签。离婚？怎么回事啊？我们还是好聚好散吧。好聚好散，三门墙，我怎么入狱的？你都忘了吗？我管你是怎么入狱。我真没想到，我最信任的人，苦苦等了三年之久，我为你付出一切，等来的却是这样一个结果。求求你了，姐夫，一定要帮我呀！还没开始，我们俩，你只要说你主动做的就可以，最多三年。就可以出来了。马上结婚了，我一定不能有事，要不然我这辈子就毁了。说什么？我要是进去了，你姐怎么办？老凡，你想啊，等你出狱，我弟弟正式接管秦家，我们就可以好好二人世界了。三年前的事情早已经过去，那已经是三年前了，不要再提三年前，那是你自愿的。这里是一百万，算是对你的补偿，嗯。一百万，三年牢狱之灾，你就拿一百万给我换。一百万算什么？你以为你是谁呀？一百万已经不少了，你挣三年，能
这么照片吗？而且现在要搞清楚自己的身份，你只不过是一名强奸犯。说什么？他说错了吗？你可知道，站在你面前的是什么人？你有病！你是什么？我难道不清楚吗？我们秦家的赘婿，一事无成。要不是我们秦家，你早就和你要饭了呀！你你一百万你都不要？我看你是坐牢坐傻了吧？我入狱三年，做梦也想你。把我抛弃的，居然是我最爱的。原以为是付出一切的人，就有些，这心到底是什么状况？能不能别废话了？我就问你，离婚协议你是签还是不签？签，我当然签了。不过我告诉你，从今天开始，你们秦家会付出惨痛的代价。你不看，你也不看看你现在的样子。你到底是哪里来的底气，能说这样的话？别废话了，我们秦总他等着去约会呢，赶紧签吧。这一百万是你自己不要的，不要怪我。阿洛，我们走。出来！哟，这不是姐夫吗？出来了，秦阳。求求你了，姐夫，你一定要帮我呀！还没看见我的脸，你只要说没工作了就可以，这段三年就可以出来了。你来干什么？我出来当然是接你了，姐夫。这三年过得可好啊啊！<笑>要没憋什么好屁，就赶紧给我滚！哎呦呦呦呦，这三年不见，你脾气见长啊！兄弟们。这就是我经常跟你们说的，替我顶强奸罪入狱的好姐夫呀，就要姐夫的人吗？姐夫，你是不是？您在咱们东南市那可相当有名了啊！东南市大名鼎鼎的强奸犯，哈哈哈哈哈哈！我是真的从心底里谢谢你，要不是你，我应该刚从这门里出来吧？我姐一句话。这强奸罪你都敢顶呀、啊？你说你脑子里装的是浆糊还是屎呀、啊？啊！<笑>你说够了。看你这生气的样子，你还想打我不成？啊！三年前你就唯唯诺诺的当个废物赘婿，一天跟个哈巴狗似的，又是做饭又是洗衣服，没有一点男人的尊严。现在监狱里待了三年，你敢握拳吗？你敢打我吗？啊，你敢吗？老子现在出来了，你的好日子就到此。老子今天就好好教训教训你，兄弟们，不干了，这强奸犯！我是会有这身手吗？我说过了，现在我回来了，你的好日子就到头。你给我等着，兄弟们，是了。三年了，秦家欠我的账也该慢慢还。
，今天你这房子必须拆。我最后再问你一遍，你是走还是不走？我儿子还没回来呢。你说强拆就拆吧。你儿子，谁不知道你儿子是个强奸犯？他回来也就带。哎，这个项目可是东南王杜炳坤坤爷的项目，你拦得住？我儿子不是强奸犯，他根本不是强奸犯。哎，好，你要是再不，我们就强拆了啊！我今天就站在这儿，你们有本事就从我身上压过去。猪鼻子插大葱，你还装这像？老子今天就抽血！兄弟们，去！我看你们谁敢！我看你们谁敢！爸，老三，你可回来了！对不起啊。我回来了。你小子从哪儿冒出来？好大的胆子，敢强拆我家房子！你太好大胆子！哦，你就是那个强奸犯叶复凡是吧？黑满珠玉，吃棒啊！我给你个机会，开始这破玩意儿，滚蛋！哼，现在强奸犯口气都这么大了，我看你是招了！兄弟们，我把这小子抱开，然后跟他家房子。一块儿埋了，小姐，今天的拆迁项目你考的怎么样？快，前面有人打架，快去看看。呃呃、站住！谁让你强拆的？还有没有办法？嗯。你大高个为难老人家，你好意思吗？不是，误会了吧？他是我爸呀！嘿，要不说你小子强奸犯，就长了一张不是好人的脸。不管你们谁强拆，总之你们得按规矩办事。哼，规矩，小姑娘，劝你走远，免得一会见您身形。得把无辜的人牵扯进来。小子，你知道我是谁？我是辉哥的人。我们现在干可是东南王杜炳坤坤爷的项目，坤那可是东南市第一号人。你敢打我，还想不想在这混？杜炳坤啊，我倒想知道我打了他的人，他能怎么样？哎，好、啊，辉哥，你来了。哎，这小子刚打了咱们的人，哎哎，现在还要打我呢，你看，把他给我撒开，撒开！哎，撒开了！妈的！来，你快走，这里有我。他们这帮垃圾还没走呢，我怎么能先走？我看你是不是不想活了呀？这小子刚才还侮辱坤爷，你是个什么东西？连我们东南王坤爷都敢？飞哥，这小子就一强奸犯，刚刚好了。啊，强奸犯呢？我看你是不是监狱里蹲守？什么人都敢惹、啊！来，给你最后一个机会，把这口痰给我舔了，我还能饶你。说到底，不过是杜炳坤的一条狗。你说什么？今天我不弄死你，我就把这口痰给你舔了。行，等着。还咬人呢？啊！喂，三分钟之内，来吧，就闯。喂，坤爷，店主回老家了。好，我马上过去。我告诉你，我杜爷的一条狗都比你这废物。行，不信我就等着。<笑>行，那我今天就让你清醒几下。真的，把他腿给我打断了，都给我住手
坤爷，坤爷，您怎么来了？你们这是干嘛呢？这两个家伙，他阻碍咱们施工，还打了咱兄弟，我正准备狠狠收拾他。你好端端的孩子，你知道他谁吗？他不就是陈元凤吗？叶先生，你就是我大师傅口中的杜比坤吧？那天秦阳是被你打倒了吗？今日感谢姑娘双手相救，如今像姑娘这样的人已经不多见了。今天这样的是非之地，姑娘还是先离开。不好意思啊，今天误会你。其实我也没发生什么。那我就先走。我叫杜一飞，我们有缘再见。东南王杜炳坤，拜见龙殿殿主。今日起，我将正式接管龙殿，龙殿上下齐心共事，谨遵殿主殿令。殿主，今儿个他大伙都知道，他怎么可能是殿主呢？对呀、啊，杜炳坤，你现在在东南市混的可以，手下的人都可以随意强拆。随便打人了，属下管教不严，请店主责罚。不严，不，店主，我错，我天，我天。行了，爸，我们回家。爸。我不在这段时间，辛苦你了。范，快去找若雪，她今天订婚，你要阻止她。爸，我跟她已经离婚了。离婚？离什么婚呀？你这臭小子，快把她给我找回来！大有的事儿吗？不知道。秦若雪，我跟她的账，你慢慢算。妈，我今天好看吗？我女儿今天呀是最漂亮的，<笑>妈，我去那边一下啊。吴总，秦小姐，恭喜，终于甩掉那个废物赘婿，今天和曹公子订婚，真是可喜可贺。多谢吴总，吴总近来生意很好，我们以后秦家还得多多依靠吴总帮忙呀。<笑>一定。体贴呀，这就提前恭祝你们百年好合。谢谢吴总，曹公子到。诸位，你们好啊！是曹公子的。今日与秦小姐订婚，曹公子特送上贺礼。珍珠首饰，万年灵芝，玉石玉盘，别墅一套。哎呦！这曹公子可真是大手笔啊！哎呀，我女儿终于找到如意郎君了，两人真是男才女貌呀！曹公子跟秦小姐那可是天作地合的一对啊！曹宝贝，<笑>终于来了，宝贝，啊<笑>！好，好，好，好，好啊！哟，够热闹的啊！呀，好你个废物，你怎么来了？这地方是你家来的吗？我前期订婚，我当然得来这是我给你们带的小礼物，这个钟呢，就送你当贺礼。我祝你们百年好合。送钟？叶不凡，你是来砸场子的吧？没有啊，我是来给你们送贺礼的，送个钟而已。叶不凡，我已经跟你离婚了，你现在纠缠我，这什么意思啊？别纠缠我！和我打了一顿，我还没找人收拾。你今天倒送上门来了，你有什么能耐收拾？昨天是木子开胃小菜，好一个强奸犯，你还真是不要脸
，你今天过来，无非就是想讹点钱吧。我告诉你，一分都不给。你这种人，只配去大街上要饭。你能叫我什么？我叫你强奸犯。怎么了？难道我说错了吗？全东南市的人，谁不知道你叶不凡是个强奸犯？真是丢死人了！幸亏我女儿呀，和你离婚了。<笑>当面一套，背后一套，你们这群人是真该死。够了，叶不凡，我和你离婚的时候，不是没有给你补偿，是你自己不要。你现在又在这装疯卖傻，脸都不要。我劝你识相，现在立刻马上给我滚蛋！别别别别别，既然都来了，怎么能滚呢？你就是今天的男主角吧？刚才半天我没说话，看你唱戏怎么着？唱完了吗？曹公子，你别激动，他我知道他出了名的废物赘婿，出了名的强奸犯。小子，知道我是谁吗？算了，哥儿子。<笑>我告诉你，我是东南王坤爷旗下曹氏集团曹家大公子，今天赶来我的婚礼现场闹腾。你今天别想走了。你是谁，我管不着，但是他，我得有。刘不凡，我告诉你一件事，在你进监狱的时候，我们俩就天天住在一块儿。啊不不不，在你进监狱之前呢，我们俩就搞不到一块儿了。只是你这个废物不知道吧？你知道你这顶绿帽子戴了多少年吗？还好意思大闹我的婚礼现场，你给你的叶家人都丢尽了，明白吗？蠢货，死于话多，就你刚刚那几句，够你死一万次。怎么他？瞧你这阵仗，你这是把东南市都给我买下来了？啊！<笑>真是笑死人了。东南市，我买不下，但想让你们曹家完蛋，还是很轻松的。你还真是个小可爱，让我曹家完蛋这种话都说得出口，就连东南之王坤爷。都不敢说分分钟让我曹家完蛋。那你知道杜炳坤是跟谁做事的吗？跟谁呀、啊？你该不会说是跟你吧？没错，就是。大家听听，听听，这个强奸犯说坤爷跟他做事。小子，知道坤爷是谁？连我曹家见了坤爷都让你让三分，你说他跟你做事，你配吗？叶不凡，能不能不要在这丢人了？这几年丢人丢的还不够吗？他这是在监狱里边精神病犯了，有病呀、啊！赶紧去快看，还说坤爷跟你做事，你咋不说王母娘娘给你洗脚了？<笑>好笑吗？当然可笑。叶不凡，你知道你现在像什么吗？像一只猴子。一只闹了屁股的猴子跟我们表演节目呢。<笑><笑>小子，我不管你是真傻还是假傻，我给你个机会，你现在跪下来给我磕一百个响头，再叫我一声爷爷，我就发了你。怎么样？要我叫你，你受得起？就凭你这个废物，我有什么受不起的？啊？行，你给我机会是吧？那我也给你们机会。你们全家人都听好了，给你们三天时间，三天之内跪下给我磕一百个响头，跪地道歉，否则的话。断了生路！你有病啊，叶你以为你是谁呀？还让我们磕头道歉，自断生路？你不会得了妄想症吧？他这不是妄想症，他就是精神病。你有病呀？赶紧去住院，住院费我来出。你只需要记住三天时间磕头道歉。还有你，姓曹的，你跟他们待遇一样，我也给你们三天。我看你是活腻歪了吧？我从来没有见到有人在我面前这么嚣张，而且还是一个强奸犯。再敢说我是强奸犯，我捣乱你的人。生气了？你是强奸犯，这是人尽皆知的事情，还不让说啊？强奸犯，强奸犯，强奸犯，打我呀！你敢打我？你不犯，你疯了吗？我操！你，你，你算什么东西？我问什么？我不能。叶不凡，我保证让你见不到阴天的太阳。来人，他要看你有没有这个本事了。哟，就这几个货呀，还是别来找我打了。你你怎么
怎么突然变得这么厉害了？你不知道的事儿还多着呢。小三，有两下，看来你也不是一个完全的废物。那又怎么样？我说让你完蛋，你还得完蛋。说实话，小三，放开我！我、啊、哪来的野种啊？快快到死吧！赶紧放了我儿子！放开了！你这是在找死啊！不是你让我放我，爸，弄死他，弄死他！小三，在东南市你敢打我儿子？你知道“死”字是怎么写的吗？果然跟你儿子一样，有这样的儿子，想必你也不是。你说什么？我说你不是什么好东西。放肆！也不，你知道站在你面前的我是谁？也敢大放厥词，这可是跺跺脚就能让东南市抖三抖的草氏集团掌门人。哎呦，这么厉害！那你倒是跺跺脚啊！我倒想看看东南市是怎么抖三抖。叶凡，叶凡，原来你就是叶凡啊！一个小小的秦家废墟，竟然敢口出狂言！爸，不用跟他废话，直接弄死他。行，来吧，就跟你们这些臭鱼烂虾，正好让我活动活动精神。哎呀，太嚣张了，太嚣张了！今天呢，是我儿子的订婚仪式，我呢，暂且放过你。注意，只要听听，我敢保证，你马上就不是一个完整的人。行了，那我就等着，看你能打我。来吧。他在我和若雪的婚礼上送终，这是对我们曹家极大的侮辱，不能放过他呀！够了，难道你的订婚仪式非得死人不可吗？我今天我可以饶了你，但是不代表我明天可以饶了你。对不起啊，那我今天就不打扰二位了。不过还得给你们提个醒。秦家人还有你曹家父子都听好了，我限你们三天时间，每人给我磕一百个小头，并且给你道歉，不然的话，我断了你的生路。小子，你太嚣张！你觉得你活得过三天？那就走着瞧呗。哎呦，差点忘了你，礼金还没给。明帝，爸，他就这么羞辱我们，就这么放他走了？慌什么？混蛋，没看出来吗？他是故意想搞砸你的订婚仪式。的宝剑不怕穿鞋。放心，惹我曹家的。杜炳宽，听着，三天之后听我命令，让秦家和曹家在东南市消失。是。老人家，请等一下。是你，顾小姐。这位老人家是？这位是我爷爷。爷爷，这位是叶先生。叶先生，没想到我们这么快就见面了。顾小姐，你的爷爷脸色有问题，这是大凶之兆，恐怕命不久矣。你说什么？我说，你的爷爷命不久矣。叶先生。虽然我们有一面之缘，但并不代表你可以如此诅咒我爷。年轻人，看我身体这么好，怎么会命不久矣呢？哼！就是，爷爷，你身体这么好，又经常做体检，不可能有问题。叶先生，因为之前的事情，我确实很欣赏你，但是不代表你可以如此编排我的家人。我只看到他印堂发黑，面露死色，眼球暗淡，这就是大凶之兆。不出一日就会昏厥，再有三日，恐怕就要死亡了。够了，我们家私人医生高端器械都有一大堆，别人查不出来，难道你随便一眼就能看出来？年轻人，像你这样的人我见多了，靠骗人只会害自己。我没有骗人，我师承百草店店主孙百草。老爷子，你相信我，你的病只有我能治。孙百草、孙神医都已经隐世多少年了，你说你师承孙神医？你让我们怎么相信你？不相信
，那就只能提前准备后事。放肆！住手！爷爷，之前我跟您说强拆的事情，就是他阻止的。我相信他今天说这些，一定有他的原因。我们暂且放他一马。哎，喂喂。哎呀，现在不信了，不出一天，自然会来求我。医生，我爸的病怎么样？情况不容乐观，布朗德的是一种怪病，我检查不出来，但是看他的身体状况，怕是不行。我瞧你们是干什么吃的，连什么病都查不出来，胡先生。真的对不起，我是真检查不出来，顾老的病太突然了。昨天还好好的，今天突然晕厥了，肯定有问题。给我查，查不出来，我让你跟我爸黑葬。我只看到他印堂发黑，面露死色，眼球暗淡，这就是大凶之兆。不出一日就会昏厥，再有三日，恐怕就要死亡了。大伯，我想起来一件事情了。什么事？我家给赵婶子做营业。谁啊？给我两个赵婶，把这个人找出来。靠谱吗？靠不靠谱，过来看看再说。快去。你帮我找一个人，快快。您的面来了。哎呦，谢谢。慢一会儿啊。叶先生，我终于找到你了。找我？找我干嘛？吃面？之前的事是我对不起你，不好意思。那别别别。顾家大小姐的道歉，我可说不清。昨天真被你说中了，我爷爷今天突然病倒在床上，昏迷不醒。是吧？我有什么关系？当然跟你有关系了。你昨天说了，这个病能治。没错，我是能治。不过你是态度，我可知道。叶先生，你放心，只要能治好我爷爷，我给你五百万。足够你一辈子花钱。顾小姐，你是不是太看得起你了？个强奸犯，我们小姐跟你说话，是给你面子。你怎么跟叶先生说话呢？叶先生，我已经查过你了，你入狱三年，如今刚刚出狱，就被前妻秦若雪抛弃了。这五百万，或许能够让你在秦家抬起头来。不错呀，这么短的时间就把我查了点掉，确实有点本事。不过昨天还不信我，今天就突然跑了。叶先生，我们顾家是万亿集团、天顺集团旗下最大的子公司，只要你愿意救我爷爷，你想要什么，我都可以给你。天顺集团，叶不凡，听令。这张黑卡是我金库的钥匙，万亿资产和天顺集团归你继承。是我手下。别说，我还就喜欢你这种直来直去的性格。这么你说吧，你爷爷的病啊，我随便都能治。不过呢，你这个诚意啊，还是差点意思啊。诚意？你想要什么？可以直说。想要什么？想要什么？我还没想好。等我想好了，我再告诉你，行吗？行。你先救我爷爷，只要能救好，你想要什么，我就给你什么。你可说好了，不能反悔啊！只要我能做的，我答应你的，说到做到。行，走，哎，乐乐，啊，吃。嗯，这都几点？一队不是说请个高人给你爷爷看病吗？怎么到现在还没动静？顾一飞能认识什么高人？我看爷爷这次怕是危险。叶先生，这边请。一凡，你终于回来了。你不是去请名医给你爷爷治病吗？人呢？这位就是
就是我要请名医。什么？就这样一个乳臭味干的年轻人，你开什么玩笑呢？他能治好爷爷的病，这不瞎扯淡吗？年轻怎么了？我说你们也太狗眼看人低了吧！不老的病只有我能治，你敢这么给我治啊？竟然口出狂言，还是我们是狗眼看人低啊？一凡，你对这什么玩意儿？你说，大伯，我跟爷爷昨天遇见他了，他一眼就看出来爷爷有重病，并且预测爷爷会在一天之内倒下，今天果然得到了预兆。这不就是神医吗？你们说说什么？这无非就是瞎猫碰上死耗子。你看看他那个样子，有一副像医生的样子吗？啊，傻不拉几的，无非就是骗吃骗喝骗子罢了。我说你送什么东西啊？一直叨叨叨叨，没完了！我看你是欠抄，我看你欠抄。好了，你说你是名医，能治好我爸的病？呃，那我问你。你有多少年的行业经验？你有多少成功案例呢？行业经验嘛，没有。至于成功案例，也没有。没有。不瞒您各位啊，今天呢就是我学医以来第一次给人看病，不老就是我的第一位患者。<笑>你都把我逗笑了，你知道你在说什么？易先生，你口口声声说能治好我爷的病，现在却说是第一次给人看病，你是不是太过分了？真是世间奇闻呐、啊！一个从来没给人治过病的新人，竟然能说可以治国际医生都治不好的怪病。魏太，你真是找了一个神人啊！真是太像话了。我没有经验，又又老是我的第一位病人又走，我能保证不老要到病除。叶不凡，你平平你在说什么？我就不敢相信，费这么大劲把你请来。叶叶不凡，你叫叶不凡。是我，你就是著名的穷家废墟、强奸犯叶凡。什么？强奸犯？对，没错，就是他。他在我们东南市啊，可是名人，无人不知啊。真是个荒唐！一凡，你找一个强奸犯，而且从来没给别人看过病的医生，你给你认识病？你把我们顾家脸都丢尽了你！大伯，你们这一家人是真有意思，老爷子都不省人事了。现在倒有空研究清楚。闭嘴！我爷爷就算再不省人事，也轮不到你这个强奸犯来救。他如果我说我是当代医圣、百草店店主孙百草的唯一亲传弟子，放屁！你刚才自己说你第一次给人治病，你现在又说你是孙百草的亲传弟子，真是可笑。我是他的弟子，跟我是不是第一次给人看病有什么必然联系吗？够了！你可真够狂妄！你个强奸犯，竟然说是医生的弟子，给我出去！鬼才，还不赶紧把你请来的神医给轰出去！等一会儿，等一下，你还想干什么？我对你已经仁至义尽了，你赶紧出去吧。鬼才，我既然已经答应了救你爷爷，我就一定会做到。老爷子，反正是不行，还不如让我试一试，万一行。放屁！你把我爷爷当小白鼠了啊？你还试一下？我爷爷身份尊贵。是你这种骗子可以试的吗？魏飞，你相信我？我本来是相信你，可是你竟然说你从来没有给人看过病，你让我怎么相信？小子，我在那边，你现在就跟我出去，你别等我房子，我走，我让你把你脑子打出去。死哪能活哪一的道理都不懂，够了，赶紧走吧，我们家的事跟你没有关系。我说你胆子也真够大的，没事，把这小子给我打出去，等会儿，我自己走。哎，叶不凡，你干什么？回去，给我抓回来。这是引狼入室，要是敢对爷爷不利，你担得起这个责任吗？赶紧去找钥匙，把门打开。爷爷最重要。我去拿钥匙。叶不凡，叶不凡，你快出来！叶不凡，你不要胡来，你还想待进去吗？想想你在监狱的生活。哎呦，顾老啊，顾老，你看看你这些不孝子孙，多不想让我救。你叫了。
就差一只鳄，好你个英雄，你好大胆子！打电话，把书包给我。哎，我这么帮你救你，你还打我？这你该打，你又做了这样什么事啊？我杀他，要弄死你！来人，把这个混子小黑我，好好教训一顿。等会儿，看看老爷子。啊啊爷爷，你醒了。现在知道这一巴掌有多不应该了吧？啊、你感觉怎么样？我去！哎，是谁救的我？是啊。还真是你啊，小伙子。看来你还真有两下子。不，你是不知道，我为了救你。吃了不少苦啊！你到底用什么办法治好我爸呢？跟你说，你明白吗？不可能！那么多的民营专家都束手无策，你这么个东西，第一次给人看病就能把病治好？小子，你到底用了什么计谋？好了，看结果就不要问过程了。你这样，这小伙子救了我。你可得要好好重谢人家。您放心吧，我会好好谢谢的。慢点啊，去洗碗。叶医生，这一杯茶。代表我的歉意，我给您赔罪。你们顾家把我侮辱的体无完肤，你又打了我一巴掌，一杯茶就想把我搞定了。那叶医生想怎么样？顾医生，你之前是不是答应过我，只要我帮你救好你爷爷，无论任何条件你都能满足？你还是……当然，我们顾家人说一不二，但前提是得在我的能力范围之内。那肯定在你能力范围之内呀、啊。叶医生，请说。你也知道，我呢最近刚被前妻抛弃，现在就差一老。叶医生，我听不懂你的意思。听不懂啊？我想让你做我的老婆。叶医生，你这个玩笑开的有点大吧？刚还说顾家说一不二的，这一分钟都不到就要反悔啊！我，那我问你，你是认真的吗？是认真的呀，我想了挺长时间了，你就是我喜欢的类型。好，我答应你。你答应了可不许反悔了，那就是一辈子。只要你敢说一辈子，我就敢说一辈子。行，不管。好，明天我们顾家办家宴，庆祝我爷爷康复。你跟我去，我当众向他们宣布。好，那就为了我们这突如其来的一辈子，干杯。嗯，啊，嗯，都来了。你看，叶医生。今天邀请你来参加我们顾家的家宴，要是没有你呀、啊，现在我恐怕都见着阎王爷了。<笑>都是一家人了，顾老，不必客气了。什么一家？谁跟你是一家？你只不过是一个医生，梦想救了你爷爷的病。这里是天顺集团顾家，我都是顾家的女婿了，难道还不是一家人？顾家女婿，什么意思？是这样的。今天趁大家都在，我要向大家宣布一样重要的事情。我跟顾凡现在是男女朋友关系，同时他也是我的未婚夫。你说什么？一飞，他什么时候变成你的未婚夫了？爷爷，就在昨天您的病被顾凡治好的时候。顾一凡，你太放肆了！顾家是有婚姻的，顾家的子女婚姻是要报备的，你报备了吗？那我现在不就是在报备吗？你一飞，你太冲动了！哎，你真是可笑
。您大家知道这叶不凡什么身份吗？他是秦家的废墟，三年前因为强奸被判入狱，现在刚刚出狱。顾雨飞，你选择这样一个强奸犯当你的未婚夫，你是何居心？我们顾家还有何颜面立足于东南市？你一口一个强奸犯，一口一个强奸犯，你是看见了还是听见？我叶不凡不可能去强奸别人，要不了几天，我就会把真相公之于众。<笑>真有意思，你在监狱里待了三年，你现在说你不是强奸犯，你骗三岁小孩呢？够了，我不管他是什么人，我的态度已经很明确了，还请爷爷及顾家各位亲人支持。顾一凡，你想的也未免太简单了吧？我们顾家。那是万亿集团前数旗下最大的子公司，那极高的社会地位，知道，叶医生对我们顾家有的。毕竟，我秦家的前科啊，要跟他讲，这要传出去，我们顾家的颜面何在？要是影响了千数集团的市值，千数集团要是跪罪，我不，我们能承担得起的。你放心，我保证，千数集团总部不会有任何意见。你保证个屁保证？你能保证什么？你知道千颂集团是什么概念？你刚从监狱出来几天了，就敢这么大言不惭的？我不仅能保证千颂集团总部没有意见，而且我跟顾一飞结婚，总部还会大力支持。不仅如此，我还会让他们旗下最重要的项目交给你们顾家去。你这牛吹的也太大了！<笑>小子，他刚才说的你们都听见了吗？按照你的意思，这天顺集团是你家开的吗？没错、啊，天顺集团就是我。<笑><笑>你还真敢说？我看你不是一个医生，你就是一疯子，是脑子有病的大疯子。叶不凡的医术，之前我还挺佩服你的医术，现在看，我是瞎猫碰上死耗子了。我劝你啊，还是改一改你口无遮拦的臭毛病。我说你的家人栽傻了吧你？你又怎么知道我说的不是真的？你知道你刚才说什么？你刚刚说天顺集团是你家的，你又在自证清白。哎，你到底哪个字是真的啊？每一个字都是。行了，叶不凡，我们顾家不是你表现的地方。你表面上看起来不是那么不着调，怎么说起话来这么荒唐？你和一飞的婚事，我不同意。不管是从。出生还是经历，你们都差得太远了。爷爷，我已经答应不凡了，我非他不嫁。荒唐，这个家还是我说了算，我说不行就不行。一个离过婚的赘婿，又是个强奸犯，想进我们顾家，我们顾家会成天大的笑话的。明天天顺集团会在东南大酒店举办价值千亿的招标晚宴，如果我有能力让你们顾家中标的话。我是不是就有资格娶顾雨飞？真是笑话！我们顾家虽然是天顺集团的子公司，我已经内部打听过了，这次中标已经内定曹家了，我们没有中标的可能了。所以我才说呀，如果我有能力让你们顾家中标呢？我说了，没有任何可能。当然。只要你能让我们接上这个千亿项，让我们顾家成为东南第一大家族，你自然配得上我孙。好，那明天拭目以待吧。爸，你别听他胡咧咧，他就是个废物，他有狗屁能力。他明天看看不就知道了？好啊，明天我看看你怎么出头。这份文件你好好看啊，这可是明天天顺集团招标会的文件，千万别糊大事儿。这有啥好看的？不早就内定给我们曹家，明天就是整个形势，此事关系重大，这可是千亿的项目，拿着它，哎，我们可就是东南的第一家族。虽然是内定，但这形势啊，还是要走的。行，我先知道了，让我看一下。嗯老板，您找我啊？你就是天顺集团总裁杜志成。哎，是吗？你叫我小杜就行了。听说明天的万亿招标会已经内定给了曹家去做，是不是？没错，这个啊，我正准备向您汇报。改了，让顾家去。爸
啊？为什么呀？董事会已经讨论通过了。从今天开始，我已经全面接手了天顺集团。现在集团我说了算，董事会不会有意见。好，我听您的，马上就去办。明天让郭家中标。嗯，明天晚会我也会去。我的身份暂时不要暴露。明白。今天这种场合，终难能能贵族齐聚。天顺集团总裁杜志成更是出席。你一会儿今天不要乱说。看来我昨天说的能让你们家中标，你是一点也不相信。你听听你说的什么话，让我怎么相信呢？行、啊，一会儿给你个惊喜。哟，这不是叶飞？老东，我告诉你，我今天没有时间收拾，我再给你多活一天的机会。我给你的三天期限，我就剩两天了。你这个废物，说什么呢？也不看看你自己是什么身份。这两位是？他就是我前妻秦若雪，这位呢是曹家公子曹小亮。听说过，都是东南市的名人。不会吧，叶凡？这不会是你新找的女人吧？我要猜的没错，应该是从夜场里领出来的吧。<笑>秦小姐，你们秦家也是体面，这种还是不要说了。难道我说的有错吗？以叶不凡现在的屌丝形象，除了从夜场里的女人，还能从？你还真说错了，人家是顾家大小姐顾逸飞。不仅比你有钱，还比你漂亮，而且他现在是我的未婚妻。你说什么疯话？顾家的大小姐能看上你呀？简直是痴人说梦！哎，老子，他真是朵奇葩，跑到这儿来。怎么着，你也要参加天顺集团的招标晚宴？他有什么资格参加这种高规格的宴会？别忘了。他只是一个强奸犯。我都说了，顾大小姐是我未婚妻，以她的身份来参加这样一个宴会，很正常。好好好，我倒是要看看你怎么进去。行了，别跟这种废物说废话。老子我告诉你，明年的今天就是我的忌日。好，井底之蛙，又怎知井上的世界呢？哦，这次你要不要回？你俩怎么现在才来啊？这晚宴马上就开始了，不着急吧？这杜总都没过来。我跟你们说啊，今天的晚宴，曹家是主持。还有，我让你准备的东西都准备好了没有？放心吧，爸。嗯，都准备好了。哎，顾老。您怎么也来了呀，曹总？啊，这天顺集团的招标晚宴，我们顾家当然要来啊。那我就祝顾老你们中标啊。嗯，曹总，嗯，你开玩笑吧？嗯，我就知道了，你们已经被内定了。看来今后你们曹家要压我们顾家一头啊。就是不客气，都机都有机会啊。嗯，当然如此、啊。<笑>对了，顾老。<笑>我刚才在门口遇到一对新人，他自称啊是你们顾家的女婿，还要将你们顾家的大小姐给娶了，可有此事啊？你说的是叶不凡吧？哟，没想到还真有此事啊！这事儿要是传出去，那就是东南市的头条啊！<笑>我们顾家可从来没有承认过叶不凡，他有什么资格娶我们顾家的人呢、啊？我还以为官宣了呢，我正准备奉上贺礼呢。正妃。还真就进来，哟，都在呢。叶不凡，你在外面瞎说什么呢？你要是再敢辱没我们顾家的名声，小心我废了。我辱没什么了？我不过告诉他们，他是我未婚妻罢了。闭嘴！你这句话就是对我们顾家的侮辱。听见没有，叶不凡？你在别家人眼中啊，就是一个垃圾，心里还没点数。哎呀，怪不得昨天这小子这么嚣张，原来是背后啊，要顾家大小姐的成员。啊、但是，这是不是算盘打错了？我们曹家岂能是一个顾家大小姐？两桌、啊，叶不凡，你还真是吃晚饭吃到死啊
现在就想找一个女人当靠山，你有没有点男人样？你说我是他的软肋？突然，我们顾家从来没答应过你的婚事，有法，我顾家的软肋，你恐怕是不少，未必吧？昨天顾老板是答应我了，只要我今天能让你们顾家中标。就同意我跟他的婚事，别不凡，你说什么呢？你要帮顾家中标，你脑子有问题吧？你是觉得曹家已经稳？小子，我告诉你，我们曹家就是稳。今天这个仪式就是走个形式，过了今天，我们曹家就能拿到千亿项，到时候我们就是东南第一家族，你知道吗？他这个废物，这到什么？你凭什么觉得曹家就一定会中标？你还真是个二百五，那不如这样，咱俩对赌一下。如果我们曹家拿不到项，我给你磕三千个小猪都行。好好，那我也跟你赌，你们如果能中标，我给你磕八千。好，好，好，大家都听到了啊！这小子自己说的，你们给我做个见证啊！到时候你不磕都不行。记住你说的话，岳不凡，你也该闭嘴了吧？能治好我的病，我对你还有点好感。你别把这点好感都给我一点点磨掉了。顾老，你说什么？他治好了你的病？我跟他认识这么久，而他又刚从监狱出来，我怎么不知道他会医治病人呢？你不知道的事儿多了去了。不凡，你少说两句吧，别让大家都看不起你。我为什么要让他们看得起？你知道这些都是什么人吗？哪一个你都得罪不起。别说这些了，哪怕是天盛集团总裁周志成，东南王杜炳坤对我都得徒手称臣。说什么？杜总和昆云都要对你俯首称臣，你跑到这儿来做梦来了？你敢辱骂杜总和昆云？你莫非是二傻子吧？简直荒唐至极！你先说自己是当代医生，北草店店主的亲传弟子，又说天盛万亿集团是自己家的，现在竟然说门店的元老东南王杜炳坤对你俯首称臣，你可是能让昆云俯首称臣的，只有店主。这三人都乃是绝世高人，每一人都能称霸一方。你难道是他们三人的合体不成？没错，没错，我就是他们三个人的合体。<笑>这把我牙都给笑掉了。哎，你要不去写小说吧？那小说也不敢这么写呀、啊。叶不凡，不要再这样不切实际了。我是不是不切实际？你们一会儿就知道了。爷爷，这个废物是拿着我们家里要钱来的进的。这等会儿杜总到了，他要还是这个模样子，杜总肯定会处罚我们的。还不如我们现在就把他轰出去。没错，也不凡，要不你自己先走吧，别闹了，这么难看。天顺集团总裁杜总到。杜总，被您经历了。<笑>唱个什么呢？杜总啊，我们这儿混起来一只苍蝇，我是准备把它轰出去。你说谁是苍蝇？那就是他。说谁是苍蝇？就是他。哼，出言不逊的东西。杜总，你打我干什么呀？李队，杜总打你需要理由吗？店长要走了，不好意思啊，全总这么不懂事儿，你不知道不习惯，你随便教训他。真是条哈巴狗啊！见到主人来了就知道摇椅子。叶不凡呐、啊，我看你是想找死啊！如果不是杜总在场，我非扒了你的皮不可！够了，我过来是招标的，不是劝你们乱叫。是是是，来，要不在招标仪式之前，我先把这只苍蝇给请出去，以免污了杜总您的眼睛啊！你知道他是谁吗？我知道啊，他刚是叶不凡呢，秦家的废墟啊！三年前因为强奸罪被判入狱三年，刚放出来，哎，他竟然拿着混着家的要钱。混进了我们这种高规格的行业，他就是废物吗？他就是废物中的废物呀！哎，不是，杜总，我说错了吗？他就是废物中的废物啊！你干嘛打我呀？话太重，杜总啊，是我那是得罪你了吗？请您明示啊！还明示什么呀？是你刚才说的吗？杜总打人，我不需要。你给我闭嘴！你给我闭嘴！这招报会还办不办？来，他是你们，都走，招标仪式现在开始，我去安排流程。行，我直接宣布结果就可以了。行啊，哎，杜总您业务繁忙，你直接宣布结果就行了。哎，对对对，直接宣布结果吧。天顺集团千亿项目经过层层筛选，并且由天顺集团董事会主席的批准，现在由我宣布结果，中标企业为。
，东南顾家，中标企业为东南顾家，什么顾家？对不错啊，你是不是弄错了？中标怎么可能是顾家？应该是我们曹家呀，是我没说清楚，还是你耳朵聋了？我再说一次，中标企业为顾家，看清楚了吗？不要动作。昨天咱不是说好了，已经内定曹家了吗？怎么给顾家来？对呀、啊，多少啊？您昨天亲口告诉我，哎，经过董事会的层层讨论，哎，中标是我们曹家。谁告诉你内定了？顾老，这个项目由你们顾家来做，有没有问题？哎，绝对没问题。顾总放心，我们顾家一定把这办好。好，明天派人来我公司签合同。是是，班长。董事长，是我们曹家什么地方做董事的吗？请您明示呀、啊！这签一个项，我们不能丢啊！杨一，副局长，就这样，我先撤了。董总，恭送顾总。怎么样了？老八子疯疯的。叶不凡呢？叶不凡，就因为你。让我们惹怒了杜总，让他更改了中标对象，让我们失去了成为东南市的第一企业。你们曹家配吗？叶不凡，咱们又贴了一笔账，这一次是血海深仇，我保证不会让你活到今天晚上。你要是能活到今天晚上，我曹子到死。哎呦，那你可得赶紧练练，明天就得开始写。我怕你不习惯，真是不知道天高地厚。叶不凡，曹家做事轻一项，也依然是东南的名门望族，而你。你有什么？我有的东西，你做梦都想象不到。得了，别跟他废话了。叶不凡，我看你还能不能笑我今天晚上，我吃定你，耶稣软刀就我。我说的。行，我今晚就等着。好。<笑>咱们顾家真的中标了。嗯。难道真是你做的？当然了，我说到做到。你做那个屁呀、啊！这明显就是瞎猫碰上死耗子，让你给蒙上。又是瞎猫碰死耗子，哎，我说怎么这么多只死耗子都没好这个瞎猫碰？本来就是，就凭你能让天顺集团修改内定对象，结果呢？结果他们是不是改了？只不过是曹家不知什么时候得罪了杜总，让你碰巧罢了。碰巧，就因为一个碰巧，给你们顾家争取到了上千亿的项目。你还跟我说是碰巧？碰巧就是碰巧，就算你打死，我也不相信你能让千寿集团修个内定对象。行行行行，我不和吴老实人争辩。之前答应我的，帮你们顾家拿到合同的话，让我取一杯，我们什么时候领杯？<笑>你休息，你就是个强奸犯，废，想娶我们顾家人，你想都不要想。当初是你答应我的，现在不承认了是吧？不好，说句话。我是大英国，只要你能帮顾家中标，我们顾家就不会让你飞起来。现在我们顾家是中标，但你怎么能证明是你帮的呢？不是我，还能有谁？是谁也不可能是你。不是，答应过的事情为什么要反悔？明明咱们顾家已经中标了，为什么还要被骂？顾飞，你能不能进去？你就这么想一堆强奸犯吗？你们顾家是拿到了大合同，你现在嫁给这强奸犯，你觉得合适吗？而且，刚才曹公子说的你没有听见吗？这小姑娘，听我，你是想嫁给我？够了，食言就是食言。明天你们就要去天顺集团签合同，我想请问一下，你们跟谁去？这跟你有关系吗？这当然是我，是我爸去啊。很好啊，我倒要看看。你明天能看什么本事签下这个合同？对，对不起，朱一白，要从这个废话里试试看。走。朱一白，有本事你再回来。我是真没想到，他们这些人竟然这么有骨气。阿六，我问你，你同意嫁给我，这是因为什么？你为什么这么晚？交给我。之前是，但现在不是。我现在是新人。行，那我知道了。明天，明天我就让石梦去。我现在跟我走，我带你去安全的地方。好、嗯，为什么？曹公子说了，他今天会要你命。我带你去一个安全的地方，他不能怎么样。你太看得起他了，我就没把他当回事儿。他对我，就跟今天碰什么好？你现在就别回应。曹公子是出了名的行走的，他在东南的势力非常强
，他是我今天喝的牛，那至少有八成毛。他有八成毛，那我就有十成毛啊！他动不了。不抓，我是为了你好。你相信我吗？你如果相信我，就一直跟我在一起。我保证，他动不了。你怎么问我不知道？你就说你相不相信我？行，我相信你。那我今天就一直跟你在一起。嗯，走。叶不凡屡次羞辱我，今天他害得我曹家损失了上千亿的项目，该死！我今天把话放出去，谁要是杀了他！我赏他一千万，外加一套别墅，听明白了吧？干他！你心可真大，来这种地方吃饭，曹公子的人可是随时都会找过来。没事儿，这不有我的吗？吃吧。<笑>美女长得不错呀，啊！<笑>你们想干嘛？想干什么？当然是交个朋友呗。行了，别演了。姓曹的让你们来的吧？给了你们多少钱？小子，既然你什么都知道了，那就不用我多费口舌了。说吧，想怎么死？不过这钱没到。好小子，挺嚣张的呀。说出来我们五个的名声，能吓死东南吴，听过没？你们要是敢乱来，我就报警了。那你们是想一个一个来，还是一起上？那不客气。嗯、来，来来来，来来来，啊啊啊啊好小子，怎么给老子上车？上车！你可以啊，身手这么厉害。几个小喽啰而已，不足挂事。我说你怎么这么淡定自若呢？喂，行啊，叶不凡，你挺能打呀。曹公子，派这么几个废物就想动我呀？太看不起我了吧？你能打有什么用呢？来，我给你听听声音吧。不凡，不用管我，我死了不足惜，他们会杀了你的。爸，爸，叶不凡，听到没有？姓曹的，我告诉你，一个东一个西，念念全族。东南仓库我等着你，给你二十分钟时间，晚一分钟我就把你爸的汗毛给烧光。喂，喂，发生什么事了？曹九妙，我爸，他怎么？什么？他们也太无法无天了吧！你别着急，我跟你一起想办法。不行，太危险了，我自己去。那你，杜炳宽，我命你集结所有鱼店店众，马上赶到东南仓库，找到我爸的具体位置。快！是，赶快把曹家所有资产搜出。另外，叫曹小妖的爹明天早上十点来东南仓库。是。我告诉你，他就是龙店店主，他们会饶了你的。大胖，你跟你那废物人一模一样，满嘴跑火车，还他妈的龙店店主啊！你们家是还精神病啊？我不骗你，就连东南。杜炳坤跪也都跪在我儿子面前，你现在放了我，还有转机，要不然你会遭受灭顶之灾的。说什么？嗯、啊，说跪也跪到他儿子面前，你精神病病得不轻啊！啊，老头，既然你这么牛，你儿子为什么还要入赘秦家？为什么还被当强奸犯抓进监狱了？我儿子肯定是被冤枉的。再不放我，后果不堪设想！你咋那么牛啊？啊，还敢威胁老三？就凭你，还是那个废物儿子
啊！告诉你，你儿子马上来，你看我怎么收拾他！有你在，他今天必死无疑。明白吗？你们这些畜生，会得不到好死的！哎，把你老婆给我关到密室去。我要好好的自己弄他。是，带走。好。去吧。来。爸。好走了，来呀，出去吧。走。被我挺准时啊，刚好十点。没想到你还是个孝子啊！不包这个。爸，他现在一个不安全地方。他在享受生活。哎，老大，我敬酒请客。现在就我们两个人，怎么着？先搓一下。你知不知道，你现在做的这一切，都会让你们家团灭。哟，这些话，要是这些话，我都听腻了。你说你小子，除了会两条三脚猫的功夫之外，你还会什么呀？我会不东西，能让你下半生都是我的地狱。哈哈，以后的事情我不知道，但是今天的事情我知道，因为有好戏看。我再给你一次机会，马上放了我，我要你死！真的，你还真的好，你真会装的啊！记得吗？我跟你说过，我让你活了我今晚，你也用在李康家。再说一次，放了我吧，可以。那你这样，你让我玩一下，玩一下我也放了吧，怎么样？你想怎么玩？怎么玩？那三人是让他玩，你先跪下，让我看看你的成绩。让我给你一下，你受得起？我受得起吗？你也不管，你是不是没考虑好现在的状况？你爸在我手里。我说让他断胳膊，就断胳膊；我说让他断腿，他就断腿。现在你爸的命在你手里。我这一跪，就想让你曹家翻天覆地。敢废话，跪不跪？这叫对了吧？叶不凡。你不是牛吗？你还是你叶不凡吧？你看看你现在的模样，给我跪下了！哈哈哈，我够了，没够，这才刚开始呢，能不能够呢？我再想想啊，还有什么好的花招？哎，要不这样吧，来，给我舔干净啊，舔干净，我先考虑放你吧，怎么样？给我舔干净。啊！舔干净，我就考虑放你吧。怎么样？你动什么动？舔不舔？哎，谁呀、啊？喂，曹总，不好了，出事了！那出什么事儿啊？我们曹家所有的资金被天盛集团给冻结了。什么？这天盛集团总部为什么要冻结我们自己呢？我不知道。好，这样，你在公司等着我，我现在就往公司去。哎呦，哎呀，哎，啊，杜总啊，我正准备要给你打电话，你说我这儿，你摊上大事了，对，冻结你曹家的资金是第一步，什么意思啊？想知道什么意思，就马上到东南仓库，看看你的宝贝儿子在干什么。我儿子，限你二十分钟之内赶到东南仓库，不然后果自负。哎、嗯，哎呀，这什么情况啊？这是。哎，我在外面最后一天，到底舔还是不舔？我太给你脸了吧！你还敢站起来是不是啊？不信我现在就把你爸一根手指都给剁下来，信不信？你敢动他一根手指，我就动你十根手指。好，那咱们就试一试。你怎么太完了啊？你怎么了？我是叫徐建不完了，我不，我今天要弄他。光是叫徐这个废物，我没有干其他的活。你看你爸给绑了，其他的我没干什么呀。奇了怪了，怎么了？叶不凡，我一定有行动准备，我是唯一一个可以和你并肩而立的人。怎么了吧？我们曹家
全部的资金突然就被天顺集团总部给冻结了，而且日本那个杜总突然打电话让我到这儿来，说你在这儿，我都不知道什么意思。杜志成怎么知道我在这儿？我说你们两个是一路的。杜志成的父亲知道你们在这儿，还知道我在这儿啊！你给我闭嘴！有你说话的份儿吗？我说你小子怎么什么大人物的词儿你都碰呢？啊！我告诉你，不管我们曹家今天怎么样，你都得完蛋。对，一切都是这个废物引起的。可自己人不得，先把这个废物收上。好，小子，让我放两把可以，那你就从这房顶上给我跳下来，咱俩的账就一笔勾销。你们两个还真是不见棺材不落泪，我就给你十条这个事情考虑。十条，你们在干什么？你们在干什么？嗯、哎。杜总，你你你怎么来了？告诉我，你们到底在干什么？我就在收拾一个小废物。哎，还有杜总，你们曹家的资金怎么突然就被冻结了呢？啊！哎，你们好大的胆！这这怎么回事啊？是我们哪儿做的不好得罪您了？你要是得罪了我，倒情有可原；但你得罪的是他，他他怎么了？他的底细我不得一清二楚啊！他就是一个废的不能再废的强奸犯呐！哎，睁大你的狗眼，你好好看看他是谁。他是谁呀、啊？他是天顺集团的董事会主席，天顺集团的实际控股人，拥有万亿资产。什么？叶老，叶老先生，在哪？叶老先生，他不就是一个废物吗？是不是要成天顺老板了？你是不是搞错了？够！你们父子俩，赶紧给叶先生道歉！好好好，杜总，叶先生。对不住啊，哎，我们是有眼不识泰山。本、啊、来我只想放了你们曹家的财路，但是他啊，忘了是吧？这这笔账怎么算？什么？好大的胆！赶紧把叶老给我放了！哎，好好好，马上放！哎，小丽啊，赶快给叶老给放了！事已至此，放不放？你说什么呢？你是不是疯了？我没放，以后放他，他就会放我们吗？放。我看看你演的是什么样的人物！叶不凡，我不管你是什么人，我的目标没有变。现在你爸在我手里，你就得配合我，我看你是找死的！你何来才发展啊？疯了！来了！哎，别别别！叶老头子现在在我手上，谁敢动我？你，你以为我爸在你手里，你就能为所欲为了？没错。我做事为所欲为，我什么都不管了。爸现在在我手里，我让你干什么，你就在干什么。那我现在就让你爸死不一家。你宋马鹏，想气死我呀，曹少亮！你这么折腾下去，我们曹家就真完蛋了。王哥也比谁更强。现在招的还有一些重金，小子，你不是有钱吗？你不是有万亿资产吗？走啊！你现在给我转一千个亿，这个就转一千个亿。你接的这，这不是你该操心的事情。你现在立马给我转账。我再问你最后一遍，你转还是不转？行，一千亿的不转。<笑>这还差不多，叶不凡，你武功这么厉害，以防万一，你得自断双腿。哎呀，你就，曹小亮，断断，不断信不信我一个电话，让你爸的腿先断？很好，好什么？断还是不断？说，不好了，老大，叶老头被救走了，他是被龙殿的昆岩河故意飞给救走的。什么？杜师兄，你能的？难道你真的是天顺集团的老板之外，真的是龙殿的店主？早就告诉你了，是你自己的消息。为什么？对不起，我知道错了，店主，求你饶过我，店主。现在才知道错了，你怎么办？你这个不争气的东西，啊，你可把曹家害惨了你！你店主，求你不放过我们曹家，店主，放过曹家一马。啊！即日起，让他们曹家父子以乞讨为生，东南市各地家属曹家。啊！什么？快吧！啊！啊！这个枪一下午枪完，我们顾家就会成为东南市第一家族。那么接下来，我们是不是该考虑顾家的继承权？爷爷年纪大了，这个项目签完就会把继承权交出。其实，现在我们最大的威胁就是顾一飞。别看她是个女的，爷爷对她很有见。那我们得想想办法，怎么除去这个祸害。
你好，两位，多走有几个，请进。杜总，你们是啊？我们是顾家人，昨天招标一事我们都在。您让我们过来签合同，那个签项目的事。那顾家的顾一飞呢？他怎么没过来？杜总，这么大项目的事，我们顾家怎么可能派一个女士外国来呢？我是顾家的总经理，这是我儿子，我们全团队找顾氏一块来签。顾一飞嘛，你的小丫头而已。既然这样的话，那你们啊，还是抢吧。啊？喂，杜总，我们顾家已经没有资格签这个合同。不是。徐总，是昨天你宣布我们顾家中标企业，您让我们过来签这个合同的呀？是这样的，这个合同啊，我只跟顾一飞签。你们两个还是请吧。为什么，顾总？我们还没看一个女人。需要我再重复一遍吗？这个合同我只跟顾一飞签，要不然你们顾家拿不到。你总得让我们知道为什么吧？明天早上八点让顾一飞过来。就这样，你们还是回吧。杜总，我需要我叫保安吗？那我明天让顾一飞过来签。外景老板，那父子俩我已经打发走了。嗯，好，我就让。一飞，你信不信？要不了多久，你手就这么闲。你怎么知道？喂，大伯。顾一飞，你在哪了？我让我立刻顾家。怎么了，大伯？这是我建议的东西。我要没猜错的话，是关于迁移项目。你怎么什么都知道？但迁移项目是跟我什么关系？为他们不签吗？因为这个项目他们就签不了。这个项目只有你能签。为什么？你说，会不会是叶不凡的小子？他真的能指挥天盛集团的总裁杜志成？这怎么可能？叶不凡的底细，我可是调查的一清二楚。他除了蹲了三年的监狱以外，其他的时候都是窝囊的活着，这根本没有一点报复的可能性。而且，这可是天顺集团，能指挥杜总的人，恐怕只有董事会的主席。他叶不凡算什么东西？也是，可能是我想多了。我们回去见到顾一飞再说吧。叫你回来商量顾家的家事，你叫他过来干什么？我是一飞的未婚夫，当然得来。狗屁！你到底要不要脸？行了，还是先说正事。一飞，这签一项目的合同还得你去签售公司签。要我签？为什么？让你签你就签，哪那么多为什么？是天盛集团的杜总点名让你去的。杜总点名我？谁知道你们背地是什么关系？顾小豆，你这话什么意思？不管怎么说。先把合同签了，也就是去签个合同而已。签个合同是很简单，不过既然要一飞签这个合同，那负责这个项目不应该一飞。你给我闭嘴！这里有你什么事儿？签一的项目是谁想做就能做的吗？那行了，签一的合同签不了喽，签一项目花落他家了。放肆！这有你说话的份儿吗？我觉得不凡说的对，我又不是你们的工具。如果项目给我，我可以签。行了，让一飞先去签，签完之后负责人的事儿好说。我真的可以吗？我跟这个杜总根本就不认识啊，他为什么会指定我去签合同啊？今天之后，所有的一切你就会知道。放心，没事，去签吧。我在这等你啊。进。杜总您好。我是顾家的顾一飞，您就是顾小姐，哎，快请坐，快请坐，谢谢杜总。哎，不用客气，叫我小杜就行了。啊，顾小姐可真是美若天仙啊！杜总真是太客气了，我今天来是为了签一项目签约的事情，这是草拟合同，请您过目。我相信顾小姐有人品和办事的态度，这合同啊，直接可以签了。要不您还是看看吧。好、啊，合同已经签字，立马生效，王财务啊，马上把钱转过去。杜总，这这怎么有什么问题吗？我没什么问题，只是这合同签的也太顺利了。有啊，还得仰仗杜小姐多多提醒。签、嗯、完了，签完了，特别顺利，顺利的我都有些不可思议。那个杜总对我特别客气，他还让我叫他小杜呢。
这个杜志成还挺有一套的。我是越来越相信你的身份了。我什么身份？你真有可能是一个地位特别高，而且特别有钱的人。今天就让你全知道。走，回家。合同签好了，预付款也已经打到我顾家的账户上。好，好啊，这下没有悬念了，我们顾家将成为东南第一家族。太好了，我们也成为千亿家族了。既然合同已经签完了，那就快把项目转移给一飞。转什么转？这么大的项目能交给一个小丫头干？什么意思？谢幕杀驴？你怎么那么多屁话呢？现在合同都签完了，也就没有你们什么事儿了。你们可以走了。你们之前可不是这么说的。我现在就这么说，怎么了？<笑>笑话！一个上千亿的项目，能让一个女人做吗？不就是签一个项目？你也太不要脸了吧！我不要脸，我还是你不要脸吧！一天到晚跟着一个强奸犯一样混，把我们顾家的脸给丢尽了。你居然敢打我！个混账东西，你是不想活了你？你敢说我们打死他也活该，真是太嚣张了。今天我让你出我这这个本，那要看你有没有这个本事。爷爷，千亿的项目到底给谁做？这，你一个女孩做这个确实不合适，还是交给你大伯做。你呀、啊，还能摸个清闲。听讲，这个项目和你没有任何关系。不仅如此，我们已经讨论过，你成天和这个强奸犯混在一块，辱没了我们顾家的名声。从今天起，被无处不在，和顾家没有任何关系。你们爱怎么玩就怎么玩。你说什么？把我逐出顾家？贵贝，这都是你自找的。爷爷，你说句话呀！我老了，糊涂了。顾家现在有你大伯管。我算是看出来了，你们一家人还真是狼子野心，心狠手辣呀。叶不凡，你算个什么东西？竟然敢在我们顾家说三道四的，还敢动手打我！我告诉你，你现在。立马给我跪下磕头道歉，不然你今天别想出这个家！想让我磕头道歉？好，有种啊！杜志成，限你十分钟内给我滚来杜家。是，我马上到。你现在还在给我装逼呢，还叫杜总过来？你算个什么东西啊！不信啊，等着吧。叶不凡，我看你真是傻的可怜，你给杜总打电话，让他十分钟到。我看你坐牢坐傻了吧？说谁坐牢坐傻了？杜总，杜总，什么风把人给吹了？老板，你找我了。老板，你找到老板？这位就是天顺集团董事局主席郭家龙面店主叶先。什么？果然跟我想的一样哎、啊！这怎么可能？他怎么可能同时拥有两个极高的身份？他不是刚出狱的强奸犯吗？怎么？你质疑我？我可是刚调查他的身份，他就是一个废物呀，在胡言乱语，不要你好看。没想到吧？我不仅拥有这两个身份，我还是现任百草店的店主。早就跟你们说过了，奈何你们不相信。既然是这样子的话，我们同意把一飞嫁给你，以后你就是我们顾家的女婿。我想娶顾一飞，还用征求你的意见？都是我们之间的账，该算算。你你想怎么算呀、啊？既然你们如此心狠手辣，就按你们的规矩来。你们俩独出顾家，跟曹家父子为伴。上街乞讨去吧，叶不凡。啊，不不不，叶先生，以前都是误会，都是误会。你看你这么有钱，身份又这么高，就别跟我们一般见识，好不好？对呀、啊、对呀、啊，你就看在我们一家人的份上。现在知道是一家人，刚才要把顾一飞逐出家门的时候，怎么不说是一家人？叶不凡，你,你就看在我的面子上，这事就算了吧。不老，您的面子我给。我让你在顾家养老，但他们不行，必须在街上乞讨。李飞，你说说呀，毕竟我是你大伯，咱们是一家人。我觉得不凡说的对，既然你们刚才没有把我当成家人，那我也没有必要把你们当成家人。行了，我意已决，杜志成，你去办吧。明白，交给我。怎么回事？曹公子还是在酒上，打了好多的电话都联系。而且他们曹家现在已经被查封了，为什么突然被查封了？我哪知道？这会不会是叶不凡搞的鬼？他三天前可是说让他们下跪道歉。这个叶不凡，我们还是小心一点为好。他就是癞蛤蟆，不吃人的恶心死人。
这么说的话，三年的牢狱生涯反而成就了你。对啊，我得感谢我那三位师傅，能让我成为无所不能的人。那你接下来有什么打算？三年了，秦家欠我的账，也该慢慢还。那我们什么时候结婚？你想什么时候啊？现在？这王八蛋！上次打了我账还没算，下次见了他一定要打断他的腿。这个废物竟然打我儿子！喂，天通，曹公子找到了，在哪？他他在。说呀。他现在在成都的一个地下过道里。什么？天通，您快过去看看吧。这是不是曹大来消息？他说，他说曹公子在一个地下过道里。什么情况？电话不接，现在在地下过道里。走，我们下去看看。妈呀！你说咱爷爷俩，这得要一辈子的饭。都怪你！你你啊！你说这么多的好女孩，你不去选择，你非要娶秦若雪的娘子，而且还得罪了其他万人之上的人。老人家呀，太惨了！我哪知道那个人是个大人物啊，是个废物！你千万就别说“废物”俩字了。等你啊，等。那那我们现在怎么办呀、啊？能怎么办啊？啊，家都没了啊！要不咱让我们去要饭啊？以他的能力啊，我们如果不做的话，命都没了。能怎么办？这都是你做的好事儿、嗯。曹，曹公子，曹总，是你们两个吗？秦若雪，你还敢过来呀、啊？你，这到底怎么回事啊？啊，你俩这什么打扮？怎么在这乞讨呢？还？你们曹家这是在表演真人秀吗？秦若雪，你还敢过来？我们变成这样，都是你给害的。你们这到底是怎么了？前两天不还好好的吗？怎么突然变成了这样？而且人也找不到，电话也打不通，我们都要结婚了，你们这到底是怎么了？我们曹家现在是一无所有啊，是东南给除名了。而且我们爷俩这个终身乞讨，哎，我们现在这个样，也该轮到你们了。翻身？难呐，我还是搞不懂。这到底是怎么回事？你是真不知道还是假不知道？你不知道叶不凡是什么人吗？啊，叶不凡，他能是什么人？他不是刚从监狱里面出来，只不过学了点三角猫功，但也不至于让曹家整个覆灭吧？看来他什么都不知道呀！哎呀，这热闹的啊！叶不凡，真是说曹操，曹操到。我之前给你们三天时间，现在三天到了。也该算算总账了。算什么总账？你一个废物东西，成天就这装大爷吧？啊，这累不累呀、啊？三年前我怎么入的狱，出狱之后你们又是怎么对我？你觉得这件事情过去吗？又提三年前，你个废物赘婿就该被欺负，你就欺负你了，怎么着？他们现在的下场，你们也看见了，而你们。要比他们惨十倍。你的意思是，曹家父子惨状是你一手设计的？你问他了。曹，曹公子，你刚想说什么？叶不凡这废物，难道还有什么奇葩身份？他的身份是你想象不到的，少说两句吧你。这怎么可能？我跟他生活了那么多年，他在监狱里三年，我就不信他还能有什么惊人的奇葩身份。能让我们曹家陷入如此境地的人。他可有多大能量？你能想象得到吗？华夏之内啊，有三个地位极高之人：白草一殿殿主，还有天顺集团的控制人，还有龙殿的殿主。而他是三个人的合体呀、啊！什么？这这怎么可能？曹总，你搞错了吧？天顺集团的杜总，还有东南王东平坤坤爷，都对他俯首称臣呐！那我能搞错吗？我跟你说，我们曹家现在一无所有。到处乞讨，你说我能告诉吗？秦若雪，你失去的是一个能够为你上九天揽月、下五洋捉鳖、万人之上的人
。而现在取而代之的是怎样的惩罚？你能想象？为什么？你明明是个废物，怎么可能有那么高的身份？为什么？为什么？你们秦家以后每一天都要生活在地狱之中